انشاءاللہ اچھا حالات سر اتنے زیادہ حساس ہیں لیکن ہمارے ایک وزیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پاؤ پاؤ ایک ایک کلو کے بھی بہم ہیں تو یہ انہوں نے ایک انڈیا کو مطلب کھلے عام الفاظ میں بتانے کی کوشش کی ہے تو اس طرح کے حالات میں یہ ہمارے وزراء کو اس طرح کی باتیں کرنا دیکھیں ان کے وزراء نے تو ان سے بڑی باتیں کی ہیں یہ تو میرا خیال ہے کہ شیخ رشید نے چھوٹی سی بات کی ہے لیکن وہ سائٹ بھی جانتی ہے ہماری سائٹ بھی جانتی ہے دنیا بھی جانتی ہے ان کے پاس کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے نیوکلئر فیلڈ میں ہم ان سے آگے ہیں ہر لحاظ سے ٹکنالوجی کے لحاظ سے بھی مزائل کے لحاظ سے بھی ایون جو نیوکلئر وار ہیڈز ہیں ان کے لحاظ سے بھی ان کی ساخت کے لحاظ سے ہمارے بہت زبردست پوزیٹیو اور نیگٹیو کنٹرول ہیں پوزیٹیو کنٹرول کا مطلب ہوتا ہے جب آپ چلانا چاہیں تو وہ رکے نہ ضرور چلے اور جہاں پہنچانا چاہیں وہاں ضرور پہنچے دس اس پوزیٹیو کنٹرول اور نیگٹیو کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نہ چاہیں تو وہ نہ چلے کوئی شرارت سے نہ کرتے تو یہ دونوں ہمارے کنٹرول بہت اچھے ہیں اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی اپنا وہ سینہ ٹھونکنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا تو کوئی بری بات نہیں کی ہے کچھ نہ کچھ تو ادھر سے بھی بات جانی چاہیے لیکن آپ نے دیکھا نہ ہمارے وزیر دفاع نے کوئی ایسی بات کی ہے نہ ہمارے آرمی چیف نے کوئی ایسی بات کی ہے نہ جنرل زبیر حیات نے کوئی ایسی بات کی ہے نہ وزیر آزم نے کوئی ایسی بات کی ہے تو میرا خیال ہے this is how نیوکلئر سٹیٹ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں جی ناظرین جنرل خالد صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کی یہ جو بات انہوں نے ابھی کی ہے اس یہ دیکھنے کے بعد تو تمام جو نوجوان جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہوگی کہ ہم نیوکلئر پاور میں انڈیا سے کسی طور پہ بھی کم نہیں ہیں بلکہ ان سے بہت ہی زیادہ آگے ہیں سر ایک اور چیز یہ کہ بہت عرصے بعد پاکستان کی سیول اور ملٹری جو ہے وہ اس کو ایک پیج پہ دیکھا گیا ہے پوری قوم آرمی چیف کی طرف دیکھ رہی ہے وزیر آزم کی طرف اور وزیر خارجہ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اس ٹائم میں اس وقت سٹیٹ کا جو یہ کوئی ہے اس کی سب یہ ہماری سب سے بڑی سٹرنٹ ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ یہ سٹرنٹ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کہہ رہی تھی نا کہ ہمارے ماشاءاللہ نیوکلر اتھیار بڑے اچھے ہیں ہماری جو کنونشنل فورس اور ابھی آپ کو پتہ جنگ ایک قسم کی جنگ جاری ہے ہمارے ہیں گزر ہماری ائر فورس نے بالکل لائیو نشانے لگائے ہیں اور ابھی جو آپ نے دیکھا ہے جو فرورٹی میں ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہماری نیوی بھی بالکل تیار ہے تو یہ ہمارے قوم کو یہ ہونا چاہیے کہ بشک ہم ایک چھوٹا ملک ہیں اور بشک ہماری فوج چھوٹی ہے لیکن بہت کارگر قسم کی فوج ہے اور وہ سرپرائز دے گی انشاءاللہ ہندوستان کو دوسری ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں لوگ بہت ذکر کرتے ہیں ایکانومی کا کہ یہ ہماری ایکانومی ویک ہے ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے دیکھیں جو تیار فوج ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سٹینڈنگ آرمی ایکانومی کا اس کے اوپر امیجیٹ ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے ہم کتنے سالوں سے ہم نے ٹریننگ کی ہے ہمارے پاس اکپمنٹ موجود ہے ہمارے پاس اصلاح کے زخائر موجود ہیں تو یہ جو ایکانومی کی کمزوری ہے یہ ٹھیک ہے لانگ رن میں دھیان کرنا چاہیے جنگ تو اچھی چیز نہیں ہے لیکن ہمارے نوجانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے اگر جنگ ہوئی تو ایکانومی کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا ہاں یہ چیز سر آپ کسی بات سے یہ کہ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم لوگ معاشی طور پر اتنے سیٹلڈ نہیں ہیں کہ جنگ والی سیچویشن میں جا سکیں تو اگر جنگ والی سیچویشن آتی ہے تو شاید ہمارے جو ہے معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے ہم تھوڑا اس پر ہوں لیکن یہ لوگوں کا یہ جو ہے نا تجزیہ یہ ماننا ہے بات یہ ہے کہ ایک بات تو بالکل کلیر ہے کہ اگر امن کا چانس ہو تو کبھی جنگ کرنی نہیں چاہیے جنگ کوئی شوق سے تھوڑی کرتا ہے لیکن اب جیسے جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ممکن ہے کہ آپ کے بھائی کا گلہ پکڑا ہوا ہو کسی نے اور آپ کی بہنوں کی عزت جو ہے نا وہ دعو پر ہو اور آپ کہیں کہ جی میری معیشت کمزور ہے اور یہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ جب معیشت مضبوط ہو تو آپ لڑ پڑیں جب کمزور ہو تو آپ نہ لڑیں یہ تو لڑائی تو کئی اور وجوہات کی بنا بنا ہوتی ہے اس ہماری معیشت کا جنگ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا جنگ اچھے سے لڑیں گے آپ کی جنگ کی کامیابی آپ کی معیشت کو ٹھیک کر دے یہ لمبی بحث ہے لیکن ابھی میں اس میں نہیں جانا چاہتا اس سے پہلے آپ نے کوئی سوال کیا تھا وہ سر وہ یہ کہ سیول اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو نظر ہی آ رہا ہے آپ کو کہ وہ ایک پیج پہ ہے لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ پوری قوم کا مربوط ہونا بھی بہت ضروری ہے ایک دو باتیں ایک تو جو ہمارے مختلف پولٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت کچھ ان میں سے کچھ دھرنا بھی دینا چاہ رہے ہیں کچھ پروسیشن بھی نکالنا چاہ رہے ہیں وہ ایک پولٹیکل ہے اس میں میرے خیال گورنمنٹ کو کوشش کر کے ان سے بات چیت کر کے انہیں یہ امادہ کرنا چاہیے کہ ہم کچھ دیر ک
کہ جنگ کو تو بھول جائیں آپ اس کشمیر کو بھول جائیں اپنے کشمیر کا خیر منائیں اس قسم کی باتیں ہمارے لوگ بھی کر رہے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہم زندہ دل قوم بھی ہیں ہماری فوج بھی ٹھیک ہے اس کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے اس کا بہترین طریقہ یہ کہ آپ کسی فوجی سے پوچھیں نا مطلب بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ ہماری فوج کمزور ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کسی فوجی سے پوچھیں کہ بھی کیا ہے اور فوجی سے پوچھنے مطلب اور بھی ہیں لوگ اور اسی طریقے سے یہ جو ہماری پولیٹیکل افیلیشنز ہیں اس کی وجہ سے جو نیشنل ایشوز ہیں اس میں میرے خیال ہماری ہم آہنگی ہونی چاہیے بڑی حد تک ہے لیکن جو تھوڑا بہت انٹرنل تناؤ ہے اس کو مرحل ختم کرنے کی ضرورت ہے تو سر یہ جو آپ نے بات کی ابھی کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جہاں تک اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ تو کب سے لے کے گورنمنٹ میں رہے ہیں منسٹر ان کلیو میں رہتے رہے تو ابھی جب اس گورنمنٹ میں ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا کوئی منسٹری نہیں دی گئی اس وجہ سے وہ دیکھا جائے ذاتی مفادات کی وجہ سے وہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کے اور اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کم سے کم اس ٹائم میں آ کے ان کو کشمیر ایشو پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے نہ کہ اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتے وہ ملک میں اس طرح کی حالات اس طرح کی سچویشن پیدا کریں بس اس میں یہ ہے کہ میں چونکہ پولیٹیکل ایکسپرٹ سے کبھی بات نہیں کرتا میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں جڑ کے رہنا چاہیے اور میں یہ نہیں کہتا کہ پولیٹیکلی کون برا ہے اور کون اچھا ہے لیکن یہ کہ وقت کی نداقت کو دیکھنا چاہیے اور اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہم آہنگی کی ہے وہ آپس میں جڑنے کی ہے آپس میں لڑنے کا یہ ٹائم نہیں ہے اور یہ میں صرف مولانا فضل الرحمان کو نہیں میں سبھی کو یہ کہوں گا کہ سبھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مل بیٹھ کر یہ کس کا کوئی حل نکال دیں اچھا سر بھارت انٹرنیشنل کمیونٹی کی اٹنشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے فالس فلیگ آپریشن بھی کر سکتا ہے تو اگر بھارت اس طرح کرتا ہے تو اس کو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے کیونکہ اب تک اس نے جب بھی اس طرح کی کوئی چیز کی ہے پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہر طرح سے اس کو ہر محاذ پہ تو اگر وہ ایسا کرتا تو اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس پہ کیا کہیں گے اصل میں میرا اپنا اندازہ یہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے جو لوگ ہیں ہمارے لیڈرز ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت امیجیٹلی حملہ نہیں کرے گا جب یہ ابھی اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو وہاں پر تحریک چل رہی ہے اس کو کمزور کر دے اس کی لیڈرشپ کو ختم کر دے یا شہید کر دے یا اتنے دور لے جائے کہ ان کو لیڈرشپ نہ رہے یہ اس کا پہلا وہ بھی ختم ہو جائے گا میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان کی تقریب سے پہلے شاید یہ اٹھا لیں کرفیو تاکہ وہاں پر زیادہ بات چیت زیادہ بڑھے نہ اس کے بعد یہاں پر وہ میرے اپنے خیال میں بہت انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے مقبوضہ کشمیر میں تھرو ایون سعودی ریبیا یو ای امریکہ یا سب کچھ اور وہ جو پہلے سہمے ہوئے کشمیری ہوں گے ان کی آنکھیں چندیانے کی کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہے وہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہو کہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کوئی اٹریکشن پیدا کرے وہ تاکہ یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ اور قسم کی باتیں کر رہے ہیں کشمیر کی فرانی آپشن اور وہ آپشن اس کے بعد وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کے پاس ایک تو ایس فور انڈریڈ انٹی مزائل سسٹم اور ایک رافیل ائر کرافٹ جو کہ آ جائیں گے اگلے دو مینے میں تین مینے میں تو میرا خیال چھ سات ماہ کے بعد پھر وہ پاکستان کی طرف رخ کرے گا اور کرے گا ضرور اس لیے کہ وہ کشمیر کو حضم نہیں کر سکتا جب تک کہ پاکستان کو سرنگو نہ کرے اور وہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کو ان پر قابو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ پاکستان کو سرنگو نہ کرے تو پاکستان اس کا حدف ہے ہی ہے اور ہو سکتا ہے اور ملک بھی اس میں سازش میں ساتھ شامل ہوں این ممکن ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہو کہ وانستان سے اپنے بیسز اٹھا کے کشمیر میں لے جائے مقبوضہ کشمیر میں لے جائے ہندوستان ان کو کوئی ایسا وعدہ کر دیا ہو تو یہ چیزیں اگلے چند ماہ میں کھلیں گی پاکستان کو بڑا ہشار رہنے کی ضرورت ہے بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جنگ ہمارے اوپر تھوپی جائے گی ہم چاہے لڑنا چاہیں یا نہ لڑنا چاہیں تو لہذا جب تھوپی جائے گی تو لڑیں گے اور جگرے کے ساتھ لڑیں گے لیکن ایک چیز میں ضرور کہتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو کہ وہ چیک کر لیں انٹیلیجنس اپنی استعمال کر لیں اگر جنگ کے امکانات کبھی ہیں اور ان کو یقین ہے کہ جنگ ہونی ہونی ہے تو پھر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دشمن شروع کرے پھر آپ اپنے پلان کے مطابق اس کو لڑیں اچھا سر ایک چیز اور کہ بھارت اگر کبھی بھی کوئی میس ایڈونچر یا اگریشن کرتا ہے تو پاکستان اس کا بھر پور جواب دیتا اور بہت اچھے سے جواب دیتا ہے اب اگر بھارت کوئی جہاریت کرتا ہے یا ایسا کچھ سوچتا ہے تو پاکستان کا ریسپونس اور ریسپونس ٹائم کتنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت کا کتنا علاقہ ہماری ہٹ لسٹ پہ ہو سکتا ہے جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اگر پاک بھارت جنگ 
جو میرے ذہن میں سینیریو بنتا ہے کہ وہاں سے مجاہدین اٹھ کھڑے ہوں گے مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر سے مجاہدین جانا شروع ہو جائیں گے جتنے ہمارے قبائل ہیں یہ سارے جمع ہو کے یہ حملہ آور ہو جائیں گے فوج کے ساتھ شامل ہو جائیں گے فوج جو ہے ہندوستانی فوج کے جتنے بھاگنے کے راستے ان کو مزدود کر دے گی اور جتنے یہ نو دس لاکھ فوجی ہیں اس میں سے میرے خیال ہو سکتا ہے کہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ تو آپ کے پی ڈبلیوز بن جائیں ان کو ادھر لے آئیں اور باقی جو ہے وہ مارے جائیں گے تو یہ ایک گھمسان کی جنگ ہوگی چھوٹے جگہ پر ہوگی چھوٹے پیمانے پر ہوگی جلد ختم ہو جائے گی ہفتے دس دن کے اندر اندر یہ میرا اندازہ ہے